এই যে তার হম্বি তম্বি এই যে তার আপনার ফোনের লিক করা এইগুলা হচ্ছে সিম্পলি কতগুলা রাজনৈতিক রেটরিক এবং আমাদেরকে বিভ্রান্ত করা আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করা হাসিনা তো এখন তার ভাই শেখ কামালের সাথে প্রতিযোগিতা করতেছে শেখ কামাল তো ব্যাংক ডাকাত ছিল আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের মাঝে আবারও হাজির হলাম নতুন এক ভিডিও নিয়ে দিল্লিতে হাসিনা আর রেহানার কমিশন নিয়ে ঝগড়া চলুন মূল ভিডিওর দিকে যাওয়া যাক তো এই যে প্রকাশ শেষে যে মানুষকে যে বলছে যে এভাবে বাড়ি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া বা এই সরকার ডিসেম্বর পর্যন্ত টিকতে পারবে না এই ধরনের কথা বলায় কিন্তু কারো কারো মনে একটা শঙ্কা জাগছে যে আসলে কি তাহলে হাসিনা হাসিনা যেটা বলেছিল যে সে টুপ করে ঢুকে পড়বে তো এতে কেউ কেউ একটু ভয় পায় যে আসলে কি টুপ করে ঢুকে পড়বে একটা অজানা মানুষের মধ্যে মানে ভর করে যদি আমরা জানি যে এটা আসলে এই ভয় পাওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না এটা মানে হাসিনা মানে তার চাপটার তার হার গেই নি দেওয়ার তো তারপরে ওই যে সে যে হুমকি ধামকি দিচ্ছে এবং এই হুমকি ধামকি যে ভীত হচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন না আপনি ঠিকই আমার দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ জানাই গেল আমরা ডিসকাস করতাম হাসিনা যতই হম্বি তম্বি করুক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আইসিটি আমাদের যেটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি জারি যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার পরে তাকে লুটিয়ান্স বাংলো জোন নামে দিল্লির সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার ব্রিটিশরা যখন কলকাতা থেকে দিল্লিতে চলে যায় তখন তাদের ভাইস রয় সহ ইংরেজদের জন্য বিশাল প্রায় ছাব্বিশ স্কোয়ার কিলোমিটার এক জায়গাতে প্রায় এক হাজার বাংলো ধীরে ধীরে বানায় উনিশশো দশ এগারো সাল থেকে উনিশশো তিরিশ সাল পর্যন্ত তো সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাগের পরে ওই জায়গাটাতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন এই যে প্রধানমন্ত্রীর ভবন সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও থাকে একসময় সোনিয়া গান্ধী রাজীব গান্ধী থাকে এবং সিনিয়র মন্ত্রীরা এই জোনে থাকে আপনি চিন্তা করেন শেখ হাসিনাকে সেই লতিয়ান্স বাংলো জোনে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো আমাদের জুলকান্দান সাহের ভাই তার ফেসবুক পেজে খুব সুন্দর করে লিখছেন যে আমাদের দর্শকরা অনেকে জানে না আবার হাসিনার ওই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বলছিল যে আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এখন স্বামীর কাছে স্ত্রী চলে গেছে মানে ভাবটা এরকম একটা বাড়িতে আশেপাশের বাড়িতে স্বামী তাকে এখন আরেক বাড়িতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মানেটা কি আমরা যদি সেটা পলিটিক্যালি বলি যে হাসিনাকে ভারত আমাদের কাছে ফেরত দিবে না এমন কি সে আর বিদেশেও যাচ্ছে না ধরে রাখেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে তাকে জেট ক্যাটাগরির সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে মানে ওইটাতে ইফ আই এম নট রং সিক্সটি এইট পার্সেন্ট আপনার ডিপ্লয় করা হয়েছে যার মধ্যে পনেরো থেকে বিশ জন হচ্ছে একেবারে ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ড ইন্ডিয়ান সবচেয়ে বড় কমান্ডো এর নাম হচ্ছে ব্ল্যাক ক্যাট তো এর এর চেয়ে বেশি সুরক্ষা পায় শুধু সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট যেটা স্পিজি বলে স্পেশাল পাওয়ার প্রোটেকশন গ্রুপ তার মানে এটা কি হাসিনা সার্বক্ষণিক এমন একটা জায়গায় তাকে রাখা হয়েছে যেটা এবং তার বাংলোটা আবার লোকেট করা যাচ্ছে না ভারতের দি প্রিন্ট পত্রিকা জানাইছে তাকে মানে এমন একটা বাংলোতে রাখা হয়েছে যেটা শুধু মানে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন ছাড়া মানে ইন্টেলিজেন্ট লোকজন ছাড়া বাকিরা জানে না তার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে যেরকম তার ছেলে এবং এই যে কতগুলো বুয়া হাজার হাজার ফেসবুক টুইটার টিকটক ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভারতের কলকাতা দিল্লি থেকে এই যে বিভ্রান্ত ছড়ানোর জন্য করা হচ্ছে এগুলো ঠিক একই রকম আবার তার যে সাম্প্রতিক যে আপনার কলটা যেটা ফ্লিক করলো এটা তো আমার কাছে অরিজিনাল মনে হয় না আমি জানি না ফ্যাক্ট চেক করলে যারা আমার মনে হচ্ছে এটা এআই দিয়ে করা হয়েছে কিনা আই হ্যাভ এভরি ডাউট আমি বেশ কয়েকবার শুনছি আমি টিটু বেশি ডিসকাসও করছি যে এইটা আদৌ সত্য কিনা এটা সত্য কি নিজে যেমন সন্দেহ আবার এই যে কথাবার্তা বলার মতো একজন মানসিকতা সম্পন্ন একজন সাইকোপ্যাথ কোন সন্দেহ নেই 
আপনার কথা আমি যদি বলি যে এটা সত্য সেইরকম আমার ফাঁসি চাই বইটাকে আমি অনেকবার পড়ছি কিন্তু অনেক সময় বিশ্বাস করতাম না মানে অনেকবার পড়ছি আমি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এরকম এই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের মেয়ে সে এতদিনের পর সে এরকম হইতে পারে সে আসলেই হচ্ছে একটা জঘন্য পাপিষ্ট মহিলা সে একটা সাইকোপ্যাথ এটা ভদ্র শব্দ সে আসলে একটা নিকৃষ্ট মানে আপনি নর্দমার কিট আপনি সে ওই ফোনে যদি ফোনটা সত্য হয় তাহলে দুইশো সাতাইশ জন তাকে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে দুইশো সাতাইশ জনকে সে মারবে মেরে ফেলবে কারণ একজনের জন্য মারলেও যদি ফাঁসি হয় তাহলে দুইশো সাতাইশ জনই সে মারবে মানে দিওয়ে সি টকস এটা সে ওই যে উনিশশো সালে যখন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ মারামারি করে মহিদ্দিন চৌধুরী আর আক্তার জমান চৌধুরী যখন মারামারি করে যখন মেরে ফেলছিল আপনার লাল দিঘি মাঠে তখন পরের দিন সে চট্টগ্রাম সাকির হাউসে বলছিল যে তোমরা কি করো মানে তোমরা কি শাড়ি আর চুরি পরে আসো তোমরাও মারো মানে এক গ্রুপ কার গ্রুপ কে উসকাই দিচ্ছে তো এনিওয়ে হাসিনা আমার দর্শক শ্রোতা যারা হাসিনাকে আপনারা চিনছেন আমরা শেখ মুজিবকেও দেখছি হাসিনাকেও দেখছি এরা জন্মগত স্বৈরাচার জন্মগত ভাবে প্যাথোলজিক্যাল লায়ার জন্মগত ভাবে ব্যাংক ডাকাত জন্মগত ভাবে খুনি এখন এইগুলো আমরা আগে আওয়ামী লীগের লোকজন বলতো বাকশালীরা বলতো যে আমরা তাদেরকে পছন্দ করি না সেজন্য আমরা এই কথাগুলো বলি আপনি দেখেন এখন হাসিনা হয়তো নিজে নিজে ভাবতেছে যে আমি আমার ভাইয়ের থেকেও বড় ব্যাংক ডাকাত হবো শুধু তার চেয়ে বড় মানে ভাইয়ের চেয়ে না বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর গত পরশু দিন ইংল্যান্ডের দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকে যে সাক্ষাৎকার দিছে সেখানে বলা হয়েছে সোফার ব্যাংকিং চ্যানেলে আই রিপিট ব্যাংকিং চ্যানেলে সতেরো বিলিয়ন ডলার এক বিলিয়ন ডলার যদি আমি একশো টাকা করে ধরি দশ হাজার কোটি হয় তাহলে এক লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে তার মধ্যে দশ বিলিয়ন বা এক লক্ষ কোটি টাকা এক এক এসালম নিছে আরো একটা মজার জিনিস আবার দর্শক শ্রোতাদেরকে না বলে পারতেছি না সেটাও আমাদের জুলকান্দন সায়ার ভাই খুব মজা করে তার ফেসবুকে লিখছেন যে এই যে আল জাজিরা যেটা বের করলো আক্তারুজ্জামান বাবুর ছেলে এই যে সাইফুজ্জামান হ্যাঁ সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের যে তো ওখানে নাকি তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট নাকি তাদের দুই বোনের কমিশন ছিল টাকা পাঠানোর মধ্যে তো রেহানা নাকি আপনার পঁচিশ কোটি মানে দুশো পঞ্চাশ মিলিয়নের কথা বলছে পাঁচশো মিলিয়নের কথা বলে নাই অর্থাৎ আর পঁচিশ কোটি ডলারের কথা বলে নাই তাহলে পঁচিশ কোটি ডলার যদি আমি ধরি সে আড়াই হাজার কোটি টাকা তা আড়াই হাজার কোটি টাকার টেন পার্সেন্ট হলে ধরেন আড়াইশো কোটি আড়াইশো কোটি পাইছে কিন্তু আর আড়াইশো কোটি হাসিনা পায় নাই এখন নাকি দিল্লিতে যে বাসার মধ্যে শেখ রেহানাকে আর হাসিনাকে রাখছে এখানে নাকি দুই বোন নাকি এইটা নিয়ে এই যে জুলকান্ডেন সাহেব তাদের মধ্যে নাকি ঝগড়া লাগাই দিছে কয় তুমি পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের কথা আমাকে বলো নাই আমি তো জানি আড়াইশো মিলিয়ন তুমি তো আমাকে আড়াইশো মিলিয়ন তুমি মেরে দিছ এখন দুই বোনের নাকি এমন চুলা চুলি মারামারি হয়েছে পরে ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি গিয়া রেহানাকে বলে যে দুই বোন এক বাসায় থাকতে পারবা না এখন নাকি দুজনকে আর দুই বাসায় রাখা হয়েছে এখন কদ্দ সত্যবিদ্যা জানি না এটা সেটাই আর কি না সত্যবিদ্যা এটা আমি জানি না তো তবে শি ইজ এ উইমেন লাইক দ্যাট সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে কারো যে তার কমিশন আছে বাংলাদেশে কতগুলি পদ্মা সেতু করা যায় কতগুলি মানে অবকাঠামো উন্নয়ন করা যায় স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট পুরো দেশের চেহারা কিন্তু সিঙ্গাপুর বানিয়ে দেওয়া যায় যদি থাকে এই সতেরো বিলিয়ন ডলার তারা পাচার করেছে এই সতেরো বিলিয়ন তো হচ্ছে আপনার ব্যাংকিং চ্যানেলে সোফার 
আপনার বের করছে এটা অডিট অডিট উনি অডিট করতে উনি বলছে অডিট করার পরে উনি ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লয়ার নিয়োগ করবে এবং তখন এই টাকা আমাদের দেশে ফেরত আনার জন্য ব্যবস্থা নেবে কিন্তু আপনি নন ব্যাংকিং চ্যানেল ওইটা তো এখন হিসাব করা হয় নাই নন ব্যাংকিং চ্যানেলে কত টাকা নেওয়া হয়েছে এটা তো হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনি আমাদের ব্যবসায়ীরা যারা খারাপ ব্যবসায়ী যারা মানে এই যে সালমান রহমান বা এস আলমের মতো এরা আগে টুকি টাকি ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং যে করত না তা না করত কিন্তু এইবার হচ্ছে মানে একদম খুললাম খুললা এবং ইট ইস স্পন্সর বাই দা প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস এই যে চুপ্পু চোরা এই চুপ্পু চোরা ইজ অলসো হি ওয়াজ দা কোয়ার্ডিনেটর হি নোস এ লট অফ থিংস অ্যাবাউট অল দিস মানি লন্ডারিং বাই হাসিনা এস আলম বেগজিম গোয়াল অল দিস তো সুতরাং আমার দর্শক শ্রোতাদেরকে বলবো আপনারা ভয় পাওয়ার কিছু নাই আপনাদের শক্তি হচ্ছেন আঠারো কোটি মানুষ আপনাদের শক্তি অন্যগুলো পরে বাংলাদেশের সেন পার্সেন মানুষ আজ একতাবদ্ধ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা বিএনপির বৈষম্য বিরোধী ছাত্র বা জামাত ইসলামী সহ অন্যান্য সবার আমরা সাকসেস চাই কিন্তু তাদের ভিতরে যেগুলো এগুলো সমালোচনা করবো আপনারাও করবেন যেই হোক কিন্তু হাসিনার ব্যাপারে হাসি পতিত সৈরাচার পতিত ডাকার এই শেখ পরিবার এই বাকশালী পরিবার এদের ব্যাপারে কোন ছাড় নেই এদের ব্যাপারে যারা দুর্বল হবে তাদেরকে আপনারা সবাই বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষকে অনুরোধ করব আপনারা কোন ছাড় এই ব্যাপারে নাই হাসিনা গুহার ভিতর ডুকছে কিন্তু তার পালিত কুকুর এবং র রেজেন্ট এবং ভারতের হিজিমনিক স্টাবলিশমেন্ট আমাদের এই সরকারকে ভবিষ্যৎ সরকারকে আমাদের গণতন্ত্রকে আমাদের ইনস্টিটিউশনকে যেরকম ধ্বংস করছে ভবিষ্যতে যেটা আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারি সেই জন্য হাসিনাকে ব্যবহার করবে এবং আরো বহু ইলেভেন ব্যবহার করবে যেমন এখানে আমি আরেকটা কথা বলে এই এটা প্রসঙ্গ শেষ করব সেটা হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করতেছেন প্রপাগান্ডা মেশিন সেটা প্রিন্ট ইলেকট্রনিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা এগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখে আপনারা অনেক সময় ভয় পাচ্ছেন এগুলো ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই আপনারা কাউন্টার করবেন আপনি আপনার বিবেক যেটা বলবে আপনি গণতন্ত্রের পক্ষে বাংলাদেশের পক্ষে আপনার যেটা আসবে আপনি সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখবেন এখন তো আপনাকে আর কেউ সার্ভিলেন্স করতেছে না এখন তো আর ওই জিয়াউল আহসানের মতো শয়তান এনটিএমসিতে আর কেউ নাই আপনি এখন লিখবেন এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের এই আন্দোলনের পাশে অগস্টের ফসলটা কি ফসলটা হচ্ছে আমরা অন্তত পক্ষে শান্তিতে ঘুমাইতে পারবো এবং কথা বলতে পারবো লিখতে পারবো সুতরাং এদেরকে জবাব দিবেন লিখে কথা বলে তবে অবশ্যই আরেকজনের প্রতি সম্মান রেখে সো হাসিনার হম্বি তম্বির ভয়ে আপনারা পাবেন না এরকম আরো বহু কিছু হবে কিন্তু সে কিন্তু একদম জেড ক্যাটাগরির প্রোটেকশনে একদম লুকায় গেছে এবং তাকে আনতে হলে হয়তো আমাদেরকে তার বিচার শেষ করে তার সুষ্ঠু বিচারের রায় 